ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു സമാന്തര സേനയുടെ ശരാശരി തന്നത് തന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത രണ്ടോ പത്തോ പദങ്ങൾ കൂടി ചേർത്താൽ പുതിയ ശരാശരി എത്രയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എത്രയാണ് കൂടുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളാകാം അതല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യകളാകാം അതല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസമുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഖ്യകളാകാം ഇങ്ങനെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ശരാശരി തന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുതിയ ശരാശരിയിൽ വരുന്ന മാറ്റം കാണാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പുതുതായി എത്ര സംഖ്യകൾ വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അതിൻ്റെ പകുതിയെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് അതിൻ്റെ ശരാശരിയിൽ വരുന്ന വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പുതുതായി എത്ര സംഖ്യകൾ കൂടുന്നുവോ അതിൻ്റെ പകുതിയെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ആണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നാണ് അല്ലെ തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ മറ്റു സംഖ്യകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം അതിൽ നിന്ന് ആ സംഖ്യകളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പൊതുവ്യത്യാസം മാറും ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം തുടർച്ചയായ അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എ ആണ് തുടർച്ചയായ അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എ ആണ് എ ആണ് അടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി എത്രയാകും ഓക്കെ അടുത്തതായി രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി എത്രയായിട്ട് മാറും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് തുടർച്ചയായ അഞ്ച് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എണ്ണ സംഖ്യ ആണോ ഒറ്റ സംഖ്യ ആണോ ഇരട്ട സംഖ്യ ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് മനസ്സാക്കണം ഇത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യകളായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ തുടർച്ചയായ അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എ ആണെങ്കിൽ ശരാശരി എ ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി എത്രയാകുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ സമവാക്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാണല്ലോ രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് അതിനെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായ അഞ്ച് സംഖ്യകൾ ആയതുകൊണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്ന് 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 കുണിച്ചാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് സോറി പുതിയ ശരാശരിയിൽ എത്രയാണ് മാറ്റം വരുന്നത് പുതിയ ശരാശരി ഒന്ന് കൂടുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ശരാശരി എ ആണെങ്കിൽ പുതിയ ശരാശരി എ പ്ലസ് വണ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം തുടർച്ചയായ ഇരുന്നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എ ആണ് അടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി തുടർച്ചയായ ഇരുന്നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എ ആണ് അടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി എത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് തുടർച്ചയായ ഇരുന്നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അതിൻ്റെ ശരാശരി തന്നിട്ടുണ്ട് എ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കൂടി ചേർത്താൽ പുതിയ ശരാശരി എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പുതിയ ശരാശരി എത്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര സംഖ്യകളാണോ കൂടിയത് അതിൻ്റെ പകുതിയെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് കൂടിയത് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്നേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ശരാശരിയിൽ വരുന്ന മാറ്റം അപ്പോൾ എത്രയാണ് പുതിയ ശരാശരി എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ശരാശരി എ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പുതിയ ശരാശരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കൂടി കൂടുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂടി കൂടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട്
ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒമ്പതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ മുന്നൂറ് ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി എ ആണ് ഒമ്പതിൻ്റെ അടുത്ത മുപ്പത് ഗുണിതങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി എത്രയാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സമാന്തര സേനയുടെ ശരാശരി തന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത എത്ര പദങ്ങൾ കൂടുന്നുവോ അതിൻ്റെ പകുതിയെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ശരാശരി വരുന്ന വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സമാന്തര സിനിമയാണ് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതു പിന്നെ അതൊരു സമാന്തര സിനിമയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഒമ്പതാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സമാന്തര സിനിമയാണ് അതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം സമാന്തര സേനയാണ് അതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പൊതു അതൊരു സമാന്തര സേനയാണ് അതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം ഒമ്പത് എന്നാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ അടുത്ത മുപ്പത് സംഖ്യകളാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഒമ്പതിൻ്റെ അടുത്ത മുപ്പത് ഗുണിതങ്ങളാണ് കൂടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര എണ്ണം കൂടിയോ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് അതിനെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം ഒമ്പതാണ് ഈ ഒരു സംഖ്യയാണ് ആ പുതിയ ശരാശരിയിൽ വരുന്ന വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു നോക്കിയ ഒമ്പതും അഞ്ചും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശിഷ്ടം ഒന്നും ഒമ്പതും കുടിച്ചാൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത് പ്ലസ് നാല് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ശരാശരിയിൽ വരുന്ന വർധനവ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അതിൻ്റെ ശരാശരി എ ആണെങ്കിൽ പുതിയ ശരാശരി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എ പ്ലസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ സമവാക്യവും നിങ്ങളുടെ സമവാക്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുന്ന പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ